。你知道为何这些试炼之塔的榜一大哥们放着高阶的红装重装不用，却唯独钟爱这些看似低阶的蓝色武器吗？大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的攻略 UP 主游戏宅玩家。干嘛？在《元气骑士前传 S 一》赛季中，刘六一这个职业可能不是最强，但他在当下的试炼之塔中绝对是爬得最快的。只是不知小伙伴们有没有在其中发现一个很有趣的地方，那就是几乎所有的德鲁伊大佬都有那么一把低阶的蓝色武器，这究竟是为什么呢？这个问题答案很容易回答，因为在当前德鲁伊的技能机制其实还和上个版本中的忍者有着很多相似的地方，因为他们都需要召唤物的强弱以及极致的冷却，所以当前主流德鲁伊的玩法几乎都。都是变身的时候使用召唤强度增加的武器，而变身后的普攻就要用技能冷却缩短的武器了。至于为何这些卷的不能再卷的榜一大哥们纷纷喜欢这些低阶蓝武，其实还有另一层原因，这些武器不用干地牢就能获得。如果你也想要这些大佬同款的话，那么老宅保证几分钟就可以满足你。好了，闲话少叙，咱马上进入教程环节吧。在游戏中刷低阶装备最快的技巧就是通过秋离村九九六商店来购买，里面可以很容易遇到四磁条装备。可如果你想要追求磁条同步的话，接下来就需要借助一些技巧了，那就是商店快速刷新。首先我们需要去世界地图，然后传送到修仙门。在修仙门还有一个九九六分店，我们过去购买就可以发现，原来两个九九六商店的商品是不同的。如果这里也没有咱们心仪的蓝色武器，还不要紧，我们再传送回秋日村，这时候九九六商店又刷新了。也就是说，只要按照这种技巧，咱们就可以逐渐刷新商店，获得一个完美的磁条。以上就是老宅分享给大家的第一个速刷攻略，接下来再教给大家第二个可以刷羁绊和磁条的教程。首先，咱们需要确定咱们具体需要哪个羁绊，然后去地图中选择关卡后，右侧就会出现掉落的装备的羁绊类别。老宅这里拿潮水溶洞做个例子，清扫两关小怪，快速进入关卡营地。这时候重点来了，先去店员这里看看有没有咱们所需的装备，如果没有的话，那么从里面随便买一样东西，然后用手机直接大退清进城。咱们再继续回到游戏，我们此时还在这个关卡营地之内，但店员中的商品却已经刷新了，所以只要重复这个操作的话，你肯定能拿到超越榜一大哥同款的。最后别忘了去铁匠那里强化一下，再去给他铸煞，一旦变成神话，那么他的磁条属性可就是史诗级加强了。那么以上的两个技巧你学会了吗？如果觉得有用的话，不要忘记点个赞哟。本期内容就先到这里吧，我是攻略 UP 主游戏宅玩家，明天老师不见不散。